একুশে বইমেলা থেকে বিশ্বে যত বইমেলা যেমন আয়োজন নানা দেশে আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা রইল এস জে রতন স্বাগত জানাচ্ছি চেঞ্জ টিভি আন্তর্জাতিক চোখ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বইপ্রেমীদের প্রাণের মিলন মেলা হিসেবে পরিচিত একুশ বই মেলা শেষ হয়ে গেল কিন্তু এর উৎসপূর্ণ আয়োজন যেন স্মৃতি করে দেয় আমাদের স্মৃতি নিয়ে ফেরে প্রতি বছর সারা পৃথিবীতেই এমন অনেক বই মেলা প্রাণ জুড়িয়ে দেয় বিশ্বের তাবোধ বই পড়ুয়াদের বইয়ের লেখক থেকে শুরু করে প্রকাশনার প্রতিটি অংশের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান বইয়ের সত্য কেনায় আগ্রহী ব্যক্তি এবং শিল্প মানুষ্ক মানুষের মিলন মেলায় রূপ নেয় এমন কয়েকটি বিখ্যাত বইমেলার কথা না জানলেই নয় কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা এ মেলা জানুয়ারিতে শুরু হয়ে শেষ হয় ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে তবে কমিটির সিদ্ধান্তে তারিখ অন্য রকমও হয় কখনো কখনো কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা হল এশিয়ার সবচেয়ে বড় বইমেলা ঠিক আমাদের মতোই ওখানেও এই বইমেলা গণ্য হয় উৎসব হিসেবে কলকাতার একেবারে নিয়মিত জীবনযাপনের অংশ হিসেবে আমাদের মতোই বই কিনি আর নাই কিনি প্রতিদিন বই মেলায় যাওয়া চাই এমন অসংখ্য মানুষ সেখানে আছেন আর এই কারণেই বইপ্রেমীদের বৃহত্তম সম্মেলনী হিসেবে কলকাতার বইমেলাকে বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অবাণিজ্যিক বইমেলা বইমেলায় আগত মানুষের হিসেবে তো নিশ্চিতভাবেই এটি বলা যায় কারণ এখন প্রায় পঁচিশ লক্ষ মানুষের সমাগম হয় সেখানে উনিশশো সালে একেবারে ছোট পরিসরে কলকাতা পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড নামের একটি সংস্থার আয়োজনে এই বই মেলার প্রথম আয়োজন হয়েছিল বইয়ের দোকানের স্বল্পতার বিপরীতে মানুষের বই কেনার আগ্রহের কথা বিবেচনা করেই শুরু হয়েছিল এই মেলা সাধারণত প্রতি বছর জানুয়ারির শেষ বুধবারে শুরু হয় মেলা কলকাতা পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়োজনে উনিশশো বিরানব্বইয়ের আগ পর্যন্ত দুটো পৃথক বই মেলা হতো কলকাতায় সে বছর থেকেই দুটি মেলাকে একীভূত করে ফেলা হয় এর আগে কলকাতার বিখ্যাত ময়দান এর একপাশে মেলা আয়োজন করা হলেও দুই সাল থেকে এটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে সায়েন্স সিটির কাছে মিলন মেলা নামক জায়গায় প্রতি বছর কোনো একটি দেশকে মূল থিম এর মর্যাদা দিয়ে কলকাতা বই মেলা সাজানো হয় দুই হাজার সাল ছিল চে গুয়েভারার বলিভিয়াতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তি সে বছর ওই বইমেলার মূল থিমের দেশ ছিল বলিভিয়া দুই হাজার ছয় সালে ফ্রাঙ্কফোর্ট বইমেলায় গেস্ট অব অনার হিসেবে মনোনীত হয়েছিল কলকাতার বইমেলা কায়রো আন্তর্জাতিক বইমেলা এই মেলাও জানুয়ারিতে শুরু হয়ে চলে ফেব্রুয়ারির মাছ বরাবর আরব বিশ্বের প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম বইমেলা হল কায়রো আন্তর্জাতিক বইমেলা মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই এই মেলার আয়োজন করে জেনারেল ইজিপশিয়ান বুক অর্গানাইজেশন আরবীয় প্রকাশনার জগতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন হিসেবে বিবেচনা করা হয় এই বই মেলাটিকে উনিশশো উনসত্তর সালে কায়রোর বই মেলা শুরু হয় মিশরের সরকারি প্রকাশক ও বিক্রেতাদের সংস্থা জেনারেল ইজিপশিয়ান বুক অর্গানাইজেশন এই মেলার আয়োজন করে সে বছরে কায়রো শহর প্রতিষ্ঠার এক হাজার বছর পূর্তি উপলক্ষে তখন থেকেই মেলা আয়োজনের দায়িত্বে আছে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রায় বিশ লক্ষ মানুষের মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে এই আয়োজন পৃথিবীতে আরবি ভাষায় রচিত বইগুলোর গড়ে প্রতি পাঁচটির তিনটি প্রকাশ করে কায়রো ভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থাগুলো তাই আরব বিশ্বে বইয়ের জন্য সবচেয়ে বড় নাম হয়ে উঠেছে এই মেলা প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে চলা মেলায় সভা সেমিনার লেকচার ইত্যাদির আয়োজনও থাকে আরবি ইংরেজি ও আরও কয়েকটি ভাষায় গোটা প্রদর্শনীর আয়োজনগুলো প্রদর্শিত হয় যাতে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে মেলা উপভোগ্য হয়ে ওঠে প্রতি বছর জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে মিশরের কায়রোতে অনুষ্ঠিত হয় কায়রোর বই মেলা লন্ডন বুক ফেয়ার মার্চের মাঝামাঝিতে সপ্তাহখানেকের জন্য বসে এ মেলা ইউরোপের বইপ্রেমীদের অন্যতম বৃহৎ মিলন মেলা ঘটে এখানে ইউরোপিয়ান প্রকাশক বিক্রেতা এজেন্টদের তীর্থস্থান হিসেবেই খ্যাত লন্ডন বুক ফেয়ার উনিশশো সালের নভেম্বরে একটি হোটেলের বেজমেন্টে লিওনেল লেভেলথাল নামক একজন প্রকাশকের উদ্যোগে এই বই মেলার গোড়াপত্তন হয় প্রকাশকদের বইগুলো লাইব্রেরি মালিকদের কাছে সহজে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মূলত নেওয়া হয়েছিল এই উদ্যোগ সেবারেই প্রতিষ্ঠা হয় দ্য স্পেশালিস্ট পাবলিশার্স এক্সিবিশন ফর লাইব্রেরিয়ান্স এসপেক্স নামক প্রতিষ্ঠান 
প্রথমবারের উদ্যোগের সফলতার কারণে উনিশশো সালের নভেম্বরে আবার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় সেবারেও অনুষ্ঠানটির সাফল্য দেখে নিয়মিতভাবে প্রতি বছর আরও বড় হতে থাকে আয়োজন উনিশশো সালে মেলার নাম দেওয়া হয় স্পেক্স সেভেন্টি ফাইভ দ্য লন্ডন বুক ফেয়ার দুই বছর পর থেকে স্পেক্স অংশটি বাদ দিয়ে মেলা আয়োজিত হতে থাকে লন্ডন বুক ফেয়ার নামে দুই হাজার ছয় সাল পর্যন্ত এই মেলা চলত অলিম্পিয়া এক্সিবিশন সেন্টারে সেই বছর এটি সরিয়ে নেওয়া হলেও দুই হাজার পনেরো সালে আবার সেখানে ফিরিয়ে আনা হয় এবং এরপর থেকে সেখানেই এই আয়োজন চালিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই বইমেলায় এখন অন্তত একশো দেশ থেকে প্রকাশক বিক্রেতা এজেন্ট লাইব্রেরিয়ান ও সাপ্লায়ার অংশগ্রহণ করেন টেলিভিশন সিনেমা ও অডিও রেকর্ডের প্রতিষ্ঠানের নিকট বইয়ের সত্ত্ব বিক্রি সহ প্রকাশনা শিল্পের যাবতীয় বাণিজ্যিক কাজ সম্পাদিত হয় এই মেলায় কনফারেন্স পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোর সভা কর্মশালা সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন তো রয়েছে বোয়েন্স আয়ার্স আন্তর্জাতিক বইমেলা সাধারণত এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ থেকে মে মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় বোয়েন্স আয়ার্স আন্তর্জাতিক বইমেলা এটি পৃথিবীর বৃহত্তম বইমেলাগুলোর একটি আর্জেন্টাইন সোসাইটি অব রাইটার্স এর প্রতিষ্ঠিত ফান্দাসিও এল লিব্রো নামক একটি অলাভজনক সংস্থা এই বইমেলার আয়োজন করে থাকে লেখক প্রকাশক সম্পাদক অনুবাদক বিক্রেতা এবং প্রকাশনার সাথে জড়িতদের অংশগ্রহণে কনফারেন্স ও সভা উন্মুক্ত থাকে সবার জন্য গবেষক ও লাইব্রেরিয়ানদের নিয়ে বিশেষ কনফারেন্স আয়োজন করা হয় উনিশশো থেকে উনিশশো সালের মধ্যে বোয়েন্স আয়ার্সে পঁয়ত্রিশটিরও বেশি বইমেলা আয়োজিত হয়েছিল উনিশশো সালে আর্জেন্টাইন সোসাইটি অব রাইটার্স আর্জেন্টিনার সম্পাদনা সংস্থাগুলোর সাথে আলোচনা করে এই বইমেলা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয় উনিশশো সালের মার্চে প্রথমবারের মতো বোয়েন্স আয়ার্স আন্তর্জাতিক বইমেলা অনুষ্ঠিত হয় সাড়ে সাত হাজার বর্গমিটার জায়গা নিয়ে অনুষ্ঠিত সেবারের মেলায় পঞ্চাশ জন লেখক এবং আর্জেন্টিনার বাইরের আরও সাতটি দেশ অংশ নেয় প্রথমবারেই বইমেলায় দর্শনার্থী হয়েছিল প্রায় দেড় লাখ এখন এই মেলার আয়োজন হয় আর্জেন্টাইন রুরাল সোসাইটির পঁয়তাল্লিশ হাজার বর্গমিটার এলাকা নিয়ে অন্তত পঞ্চাশটি দেশের অংশগ্রহণে এই মেলায় দর্শনার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে বারো লক্ষে প্রতি বছর এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হওয়া এই মেলা চলে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা অক্টোবরের মাঝামাঝি সপ্তাহে চলে ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলাকে বলা হয় বাণিজ্যিক দিক থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বইমেলা আর দর্শনার্থীর আগমনের দিক থেকে ইউরোপে এর অবস্থান দ্বিতীয় জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে প্রতি বছর অক্টোবরের মাঝামাঝিতে এই মেলার আয়োজন করা হয় পাঁচ দিন ব্যাপী মেলার প্রথম তিন দিন থাকে কেবল বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আগমনকারীদের জন্য পরবর্তী দুই দিন মেলা উন্মুক্ত থাকে সবার জন্য সারা পৃথিবী থেকে মানুষ এই মেলায় আসেন বইয়ের আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সত্ত্ব ও লাইসেন্সিং ফি নিয়ে দর কষাকষি করতে জার্মান পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স অ্যাসোসিয়েশন এর একটি সহযোগী সংগঠন এই মেলার আয়োজন করে একশোটিরও বেশি দেশ থেকে অন্তত সাত হাজার সংস্থা অংশ নেয় এই মেলায় আর এখন প্রায় তিন লক্ষ মানুষের আগমন ঘটে মেলায় প্রকাশনা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি ও বাণিজ্যের জন্য এই বই মেলাকে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই মেলা হিসেবে বিবেচনা করা হয় প্রকাশক বইয়ের এজেন্ট বিক্রেতা লাইব্রেরিয়ান গবেষক শিল্পী চলচ্চিত্র প্রযোজক অনুবাদক ছাপাখানা সংস্থা ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন লেখক সাংবাদিক সফটওয়্যার ও মাল্টিমিডিয়া পরিবেশক ইত্যাদি হরেক রকম মানুষের মিলন মেলায় পরিণত হয় এই বই মেলা ফ্রাঙ্কফুর্ট বই মেলার ইতিহাস সাড়ে পাঁচশো বছরেরও বেশি পুরনো ফ্রাঙ্কফুর্টের কাছেই মেইন যে যখন জোহানস গুটেনবার্গ ছাপাখানার প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি সাধন করেন তখন স্থানীয় বই বিক্রেতাদের আয়োজনে প্রথমবারের মতো বইমেলা অনুষ্ঠিত হয় ছাপানো বইয়ের যুগ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত সাধারণ বাণিজ্য মেলাতে কেবল বইয়ের পাণ্ডুলিপি বিক্রি করা হতো এই বইমেলা শুরু হওয়ার পর এখানে বিদ্যান ব্যক্তিবর্গ ও বইয়ের ব্যবসায় আগ্রহী বণিকরা আসা শুরু করলেন সতেরো শতকের শেষ পর্যন্ত এটি ছিল ইউরোপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বইমেলা ইউরোপের এনলাইটেনমেন্টের যুগে লিপজিক বই মেলা এর জায়গাটা দখল করে নিলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আবার হারানোর শীর্ষস্থান ফিরে পায় ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা উনিশশো সাল থেকে প্রতি বছর এই বইমেলা চলাকালীন পিস প্রাইজ অব দ্য জার্মান বুক ট্রেড পুরস্কার প্রদান করা হয় আরও একটি মজার পুরস্কার দেওয়া হয় প্রতিবার 
মেলায় প্রদর্শিত বইগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত নাম হয় যে বইয়ের সেটিকে এই পুরস্কারটি দেয়া হয় গোয়াডালাজারা আন্তর্জাতিক বই মেলা এফ আই এল বছরের একেবারে শেষের দিকে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় গোয়াডালাজারা আন্তর্জাতিক বই মেলা এটি হলো স্প্যানিশ ভাষাভাষীদের জন্য সবচেয়ে প্রখ্যাত বই মেলা আগত দর্শনার্থীর দিক থেকে এর অবস্থান বোয়েন সায়ার্সের বইমেলার পরেই এই বইমেলাটি এর স্প্যানিশ নামের আদ্যক্ষরগুলো সমন্বয়ে পরিচিত এফ আই এল গোয়াডালাজারা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে এই বইমেলা শুরু হয় উনিশশো সালে মেক্সিকোর জালসিকোতে এটি আরম্ভ হয় প্রতি বছর নভেম্বরের শেষ শনিবারে এবং চলে একটানা নয় দিন চল্লিশ হাজার বর্গ মিটার জায়গা নিয়ে এই মেলার সর্বশেষ আয়োজনে দুই সালে অংশ নিয়েছে তেতাল্লিশটি দেশ থেকে প্রায় দুই হাজার প্রকাশনা সংস্থা সেবারে মেলায় দর্শনার্থে আসে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ জন আমাদের দেশের বই মেলার সময় এ বছরের জন্য মাত্রই শেষ হলো নতুন বইয়ের গন্ধ আর সাদা কাগজে কালো অক্ষরের লেখনিগুলো যেন বুকের মাঝখানটায় বিঁধে থাকে ইতিহাস বেয়ে ঝড় বয় বুকের অলিন্দে গেয়ে ওঠে গান আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি ধন্যবাদ সবাইকে Stop hair loss within three days. Three inches hair growth within one month. Grow new hair within two months. If you want to grow your hair and grow your hair, try it. Do you want to grow your hair growth? Get the original Jaffron oil. Don't forget to scan QR code of the security card. Collect today and try it. Bhorti chol chhe, bhorti chol chhe. Driving shikhun. ঢাকা রহমত ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টার ড্রাইভিং শেখার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান যোগাযোগ করুন জিরো আমার এখানে অতি যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শেখানো হয় ঢাকা খার সুব্যবস্থা আছে যারা বেকার তারা আমার কাছে আসবেন খুব ভালো একটা ড্রাইভার আমি মানায় দেবো ইনশাল্লাহ আপনার গুরুত্বপূর্ণ অর্জন এবং কাজগুলো সম্পর্কে সবাইকে অবগত ব্যক্তিগতভাবে আপনার অথবা আপনার প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও সমৃদ্ধি ছড়িয়ে দিতে আপনার পাশে রয়েছে ওয়েব কিংডম ডিজাইন গ্রাফিক্স ডিজাইন মোশন গ্রাফিক্স প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি ফেসবুক অ্যাড পেইড ক্যাম্পেইন সহ আপনি পাচ্ছেন নানাবিধ সেবা বর্তমান সময়ে ফেসবুক ইউটিউবের মতো চমৎকার মাধ্যমের বিকল্প আর কিছুই নেই এইসব মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষের কাছে আপনার বা আপনার প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা ছড়িয়ে দিতে যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে এই নাম্বারে আমরা কাজ করছি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাই আমাদের সঙ্গে রয়েছে মেরিস্টোক্স বাংলাদেশ হাইওয়ে পুলিশ হামদর্দ বাংলাদেশ ওয়ান ফার্মা ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল সহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠান আপনার ফেসবুক এবং ইউটিউব ব্যবস্থাপনা বা ক্যাম্পেইনের জন্য আমরা সবসময় রয়েছি শতভাগ সক্রিয় 